welcome back to my new lesson today I would like to talk about a new lesson that is here is a pos tra fi a pos tra fi apostrophe why am i giving emphasis on pronunciation can you turn under kotha bolchi because i got a lot of students they are in habit to pronounce the word as apostrophe apostrophe or something really funny sometimes friends the exact pronunciation of the word is apostrophe apostrophe so what is apostrophe we get the word more often in our academic especially in the case of grammar and in writing section punctuation mark er byabohar othoba tag question er byabohar niye jokhoni kotha ashe we get the use of apostrophe ekshathe bola hoye thake apostrophe s apostrophe s apostrophe s lekhar dhoron apostrophe s ki apostrophe s apni keno byabohar korben ebong apostrophe s byabohar korar ki ki niyom shob guli ni amra ajke alochona korbo but before that i request you of course please subscribe my channel anyway so apostrophe s keno byabohar korbo ashun ami kichu bangla bakkoi likhi ami banglay tinte expressions likhechi আমার কলেজ সিয়ামের কলেজ কলেজের নাম আসুন আমার কলেজ আপনি খুব সহজেই আপনি ইংলিশে বলতে পারবেন আমার মিন্স মাই মাই কলেজ হয়ে গেল তার ইংলিশ বলছেন আপনি মাই কলেজ ইজ ভেরি ইজি কারণ আমার মাই কলেজ বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সিয়ামের কলেজ তখন আপনি কী লিখবেন ওকে আপনি কি লিখতে পারবেন সিয়াম কলেজ ইজ ইট পসিবল সিয়াম কলেজ সিয়াম কলেজ মিনিং ও দাঁড়াচ্ছে সিয়াম কলেজ কিন্তু আপনি তো বুঝাতে চাচ্ছেন সিয়ামের কলেজ সিয়ামের চলে আসলো অধিকারের কথা উপরে যেমন আপনি পাচ্ছেন আমার কলেজ আমার মাই ফসেশন ইট বিলংস টু মি এটা আমার অধিকার এটা আমার জিনিস ঠিক একইভাবে আপনি ইংরেজিতে বলছেন সিয়াম কলেজ কোনো অধিকারের বা কোনো রকমের পজিশনের আপনি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না কিন্তু যখনই বাংলা বলছেন সিয়ামের কলেজ অধিকারের প্রশ্ন আসলো ফ্রেন্ডস হিয়ার ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাপোস্ট্রফি আপনি যখনই কোনো অধিকার নিয়ে কথা বলছেন পজিশন নিয়ে কথা বলছেন ইউ মাস্ট ইউজ অ্যান অ্যাপোস্ট্রফি আপনাকে ইউজ করতে হবে অ্যাপোস্ট্রফি তাহলে সিয়াম কলেজ মানে ছিল জাস্ট অনলি সিয়াম কলেজ কিন্তু যখনই সিয়ামের কলেজ ইট শিড বি সিয়ামস কলেজ আবার পরটা আপনি দেখছেন কলেজের নাম দেখুন এখানে ব্যবধানটা হলো সিয়ামের কলেজ এবং কলেজের নাম দুটো জিনিসে আপনি সিয়ামের কলেজের এর নামক একটা শব্দ পাচ্ছেন ব্যবধানটা হলো সিয়াম হলো একটা ব্যক্তি কলেজ একটা ব্যক্তি না এখানে আবার গিয়ে আপনি ঝামেলা পাচ্ছেন সিয়ামস দ্যাস রাইট মনে রাখবেন ব্যক্তির সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করা যেতে যায় কিন্তু আপনি যখন কলেজ পাচ্ছেন আপনি কি ইউজ করতে পারবেন কলেজেস নেইম আপনি কি ইউজ করবেন কলেজেস নেইম ওকে এভরিথিং উইল বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন আই হোপ ইউ উইল গেট আ ভেরি ক্লিয়ার কনসেপ্ট টুডাই ফ্রম দিস ক্লাস আমি এখানে চারটা সেন্টেন্স লিখেছি তাজরিনস ফাইন টুডাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাজরিনস ফাইন তার মানে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পর এখানে দেওয়া আছে একটা অ্যাজেকটিভ আবার দেখতে পাচ্ছেন ওপোসিক এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পর দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাজেকটিভ দেওয়া আছে পরের সেন্টেন্সে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পর দেওয়া আছে ভার্ব ফার্স্ট পার্টিসিপল পরের সেন্টেন্সে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পর একটা নাউন দেওয়া আছে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস অ্যাজেকটিভ অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস অ্যাজেকটিভ অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস ভার্ব ফার্স্ট পার্টিসিপল অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস নাউন 
apostrophe s plus adjective jokhon apni paben apostrophe s er por adjective tokhon ei apostrophe s dara muloto amra is bujacchi apostrophe s tale full form ta holo tazreen is fine today ekhon apni tag e jodi ashe emon dhoroner question apni pan tar pore tag e likhte hobe is and she jehetu ekhane apnar is ache tar mane is and she ar tazreens fine এটা কি ইজ বুঝালো আবার এখানে যে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পর অ্যাজেকটিভ দেখতে পাচ্ছেন এটা দ্বারা বোঝানো হলো ওয়াজ কিভাবে বুঝলেন টুডেই মিন্স প্রেজেন্ট তার মানে এখানে বুঝালো এস ইজ ইয়েস টুডেই তার মানে এখানে এস দ্বারা বুঝালো ওয়াজ সো অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস অ্যাজেকটিভ সেটা ইজও হতে পারে অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস অ্যাজেকটিভ সেটা ওয়াজও হতে পারে ডিফেন্স অন দ্য টাইম ফ্রেস আপনার যে টাইমটা ইন্ডিকেটর থাকবে যদি প্রেজেন্ট থাকে আপনি ধরে নেবেন ইজ যদি ফার্স্ট থাকে ওয়াজ এবং সেই অনুযায়ী আপনার ট্যাকটা সিলেকশন করবেন থার্ড এক্সাম্পল মিমস ডান অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লাস ভার ফার্স্ট পার্টিসিপল তার মানে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস দ্বারা হলো হ্যাজ তার মানে আপনি নর্মালি আমরা রোলও জানি হ্যাভ হ্যাজের পর সবসময় ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল হয় আবার হ্যাজের কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম আমরা ইচ্ছে করলে এভাবে লিখতে পারি তাহলে এখানে মিমস ডান মিনস হলো মিম হ্যাজ ডান মিম হ্যাজ ডান অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান জয়েস কার এখানে জয়েস তার মানে অ্যাপোস্ট্রফি এসের পর যদি নাউন হয়ে থাকে ধরে রাখবেন এই অ্যাপোস্ট্রফি এস মানে হলো ফজ্যাশন ফজ্যাশন মিনস অধিকার বুঝানো আপনার সামথিং বিলংস টু ইউ কোনো কিছু আপনার অধিকারে আছে ইট ইজ ইয়র্স এটা আপনার নিজের অর ইস মাইন এটা আমার এ অ্যাপোস্ট্রফি মূলত আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি যাকে বলা হয়ে থাকে পজ্যাসিভ নাউন ও পজ্যাসিভ নাউন তাহলে এ অ্যাপোস্ট্রফি এস এর মানে হলো পজ্যাসিভ পজ্যাশন আপনার অধিকার নিয়ে কথা বলবে সো ফ্রেন্ডস উই আর গেটিং ফোর টাইপস অফ অ্যাপোস্ট্রফি এস এখানে থ্রি পাচ্ছেন অ্যাপোস্ট্রফি এস সবগুলি এসছে কন্ট্রাকশন হিসেবে কন্ট্রাকশনস এরা মূলত ইজ ছিল বা হ্যাজ ছিল ইজ ওয়াজ হ্যাজ এদের সংক্ষিপ্ত রূপ এদেরকে টু মেক আ কন্ট্রাকশন আমরা সেক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এসগুলি ইউজ করেছি আর এখানে যে অ্যাপোস্ট্রফি এসটা পাচ্ছেন দিস ইজ টু এক্সপ্রেস সামওয়ান্স পজ্যাশন এটা হলো জয়ের অধিকার বুঝাতে জয় স্কার জয়ের গাড়ি তার মানে এখানে এসছে অধিকার বুঝাতে আর উপরের তিনটাতে পেয়েছেন আপনি কন্ট্রাকশন হিসেবে ওয়েল এবার চলুন কথা বলা যাক ওয়াই ইজ অ্যাপোস্ট্রফি ওয়াইজ অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাপোস্ট্রফি কেন টু ওয়েজ টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি নম্বর ওয়ান টু মেক কন্ট্রাকশন টু মেক কন্ট্রাকশন আই মিন বাই অমিটিং আ লেটার ইউ আর গোয়িং টু মেক আ কন্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়াই দ্যাট ইজ টু শো পজ্যাশন আপনি যখন কারো অধিকার নিয়ে কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যান্ড নম্বর ওয়ান আপনি যখন কন্ট্রাকশন আই মিন সংক্ষিপ্ত কোনো একটা শব্দ তৈরি করছেন একটা লেটারকে বাদ দিয়ে একটা শব্দ তৈরি করছেন সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করবেন সো উই আর গেটিং টু ওয়েজ টু ইউজ কন্ট্রা অ্যাপোস্ট্রফি নাম্বার ওয়ান ফর কন্ট্রাকশন নাম্বার টু ফর পজ্যাশন ওকে কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে করছেন দেখুন ইট ইজ সো ইট একটা ওয়ার্ড ইজ আর একটা ওয়ার্ড আমরা কন্ট্রাকশন করতে পারি ইটস তাহলে আমি ইট ইজ আমি মাঝখানে আইটা বাদ দিয়ে আমি দুটো ওয়ার্ডকেই একটা ওয়ার্ডে রূপান্তর করলাম আপনারা জানেন এটাকে বলে কন্ট্রাক্টিভ ফরম বা সংক্ষিপ্ত রূপ ইট ইজের সংক্ষিপ্ত রূপ ইটস তাহলে এখানে এটা আসছে অ্যাপোস্ট্রফি এস হিসেবে আমি কন্ট্রাকশন করেছি then that is amra likhe feli that's apni pachen let us amra ekshathe boli let's amra here is ekshathe boli here's there is amra ekshathe boli there's so it is it's that is that's let us let's here is হিয়ার্স দেয়ার ইজ দেয়ার্স আপনি এভাবে করে শব্দগুলোকে দুটো শব্দকে পাশাপাশি দুটো শব্দকে আপনি একটা সংক্ষিপ্ত শব্দে রূপান্তর করলেন সেক্ষেত্রে আপনি কন্ট্রাকশন ইউজ করছেন 
and second rule second way is to show possession karo odhikar bujhate apnar odhikare kono kichu ache emon bujhate jemon dhorun ami prothom udaharan ta liklam my mother ekhane dekhun my shobdo tar mani holo my possession amar odhikar amar ma apni what other apni bujhte parchen apnar possession bujhacche tale ekhane my shobdo ta jake bola hoy possessive pronoun पसिव प्रोनाउनगुलो डिडैक्टलि अधिकार नहीं क्या करके एपोस्ट्रफि एसर दरकार नहीं जेहतु आपनी अलरेडी एक पजिटिव वार्ड ही पे गे क्योंकि पर शब्द दिखे तकान मिलन वाइफ एख आनी मिलनो एक नाउन हो गल वाइफ एक नाउन हो गल क्योंकि आपनी बुझाते चाचन मिलनर बऊ ए मिलनर बऊ आपनी क्यों बुझाबें आनी जदि को सपोर्ट ना नहीं आसें एक क्षेत्र में आपके नहीं आसते हैं एपोस्ट्रफि তাহলে আপনি পাচ্ছেন মিলনস ওয়াইফ এখন হয়ে গেল মিলনের বউ তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি একটা নাউন এখানে মিলন তার ওয়াইফ এখন মিলনের যে ওয়াইফ সে অধিকার আমি যদি এক্সপ্রেস করতে যাই সেই পজিশন যদি আমি এক্সপ্রেস করতে যাই আই নিড টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি এস তাহলে আপনি প্রথম বাক্যে যেখানে পজিটিভ প্রনাউন আছে সেখানে আপনার অ্যাপোস্ট্রফি এস দরকার নেই কারণ সেটা নিজে একটা পজিশন বুঝাচ্ছে পরের নাউনে আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন যে মিলন নাউন পরেরটাও নাউন কিন্তু ওয়াইফটা মিলনের অধিকার সেক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এস ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না সেখানে আমরা ইউজ করছি অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যাজ আ পজিশন অ্যাজ আ পজিটিভ নাউন পরের বাক্যে আপনি দেখুন হিজ ফাদার নেম হিজ অ্যাপোস্ট্রফি অলরেডি পজিটিভ প্রনাউন আছে তার বাবা নেইম নাম এখন আমি তার বাবা নাম কেমন জানি ব্যাপারটা লেগে গেল কিন্তু আপনি তো বুঝাতে চাচ্ছেন তার বাবার নাম তার মানে আপনাকে এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি এসে আনতে হচ্ছে হিজ ফাদার্স নেম আপনি যদি বলেন হিজ ফাদার নেম অথবা বললেন মাই মাদার নেম তাহলে আমার মাই আমার মাদার মা নেম নাম তাহলে বলে আমার মা নাম না আপনি তো বুঝাতে চাচ্ছেন আমার মায়ের নাম সেক্ষেত্রে আপনি আবার অ্যাপোস্ট্রফি এস নিয়ে আসবেন তাহলে ফাইনালি আমরা বলতে চাচ্ছি অ্যাপোস্ট্রফি ফর টু ওয়েস ফর টু রুলস নাম্বার ওয়ান ফর মেকিং কন্ট্রাকশনস নাম্বার টু টু শো পজেশন আপনার অধিকারে আছে এটা আমার মিলনের আপনি পাচ্ছেন তার বাবার এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করছি অ্যাজ আ পজেশন ওয়েল এবার চলুন জানা যাক হাউ টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এবার আমরা জানবো অ্যাপোস্ট্রফিকে আমি যথার্থভাবে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি অ্যাপোস্ট্রফি উইথ সিঙ্গুলার নাউন আপনার যখন নাউনটা সিঙ্গুলার হলো আমরা জানি টু টাইপস অফ নাউনস উই হ্যাভ সিঙ্গুলার অ্যান্ড ফ্লুরাল আপনার নাউনটা যখন সিঙ্গুলার হবে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপোস্ট্রফির ব্যবহার কীভাবে করবেন ওয়ান ইম্পর্ট্যান্ট থিং গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো মোস্ট অফ আস সেই অ্যাপোস্ট্রফি ইজ অনলি ফর পার্সোনাল নাউন আমরা অনেকজনই বলে থাকি অ্যাপোস্ট্রফি এস শুধু কোনো ব্যক্তির সাথে যাবে ন ইট ক্যান ইভেন বি ইউজড উইথ অ্যান অ্যানিম্যাল এটা অ্যানিম্যালের সাথে ইউজ করা যেতে পারে অ্যাপোস্ট্রফিটা সো দ্য ফাইনাল রোল ইজ ইউ মে ইউজ ইউর অ্যাপোস্ট্রফি উইথ আ সিঙ্গুলার পার্সোনাল নাউন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য নেমস অফ অ্যানিম্যালস লেস নো দ্য ফার্স্ট রোল ওয়েরস রিয়াস কলেজ ওয়েরস রিয়াস কলেজ ইফ ইউ লুক ব্যাক অ্যাট ইউর প্রিভিয়াস রুল আপনি যদি একটু প্রিভিয়াস রুলটার দিকে যদি একটু মনে করেন উই গট টু ওয়েস টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি নাম্বার ওয়ান অ্যাজ আ কন্ট্রাকশন নাম্বার টু ইজ অ্যাজ আ পজেশন সো ক্যান ইউ প্লিজ ক্ল্যারিফাই হিয়ার আর টু কন্ট্রাকশনস হুইচ ওয়ান ইজ ফর ওয়াট দ্য ফার্স্ট ওয়ান ওয়েট ইজ ইজ ইট আ কন্ট্রাকশন অর আ পজেশন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান রিয়াস হোয়াট ইজ এট অফ কোর্স ইউ আর ড্যাম শিওর দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফর কন্ট্রাকশন এটা মূলত ছিল ওয়ের ইজ সো ইস আ কন্ট্রাকশন দ্যাট ইজ ওয়েরস সেকেন্ড ওয়ান ইজ আ সিঙ্গুলার নাউন রিয়া ইস আ নেম সিঙ্গুলার নাউন সো ইট ইজ আ পজেশন সো এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি ইস টু এক্সপ্রেস পজেশন অফ রিয়া রিয়াজ কলেজ তাহলে আপনি এখানে দুটো কন্ট্রাকশন পাচ্ছেন সরি দুটো অ্যাপোস্ট্রফি পাচ্ছেন নাম্বার ওয়ান ইজ ফর কন্ট্রাকশন নাম্বার টু ইজ ফর পজেশন সেকেন্ড রোল হি ইজ গোয়িং টু অফুস ফাটি সিমিলার টু দ্য ফার্স্ট ওয়ান হি ইজ 
means he is as a contraction. The second one, you know, is a noun, so Ria and Opu. It's a noun, so for possession. I mean, Opus party. The third example is, is that a dog's clinic? Is that a dog's clinic? So what it is? Yes, it's an animal, dog. So here is a person, a person, but here is an animal, but singular animal, singular. So it will be singular, sorry, at a pranidnam, tau api use korte pachen apostrophe s. Is that a dog's clinic? So api person is shatio parben, api kono pranidnam is shatio api use korte parben, but we are talking about the rule for singular noun. Fourth one. Ohon's father's names, Mr. Dot, Dot, Dot. So here you are getting, interestingly, three apostrophe S. Number one, Ohon's. So is it for contraction or possession? Definitely for possession, because Ohon is here. Second apostrophe S, what do you think is about? Definitely for possession, because father is a noun and singular noun. So it is also for possession. The third one, is it for possession? No, it's of course for a contraction because name is, name is, Shankipta Rupalikchi names. So friends, Jodhuya sentence at Tinta contractions, the first two, Pratham Duto for possessions, Paretta only for contractions, contraction, Ahon's father's names, Ahon's father's names, Mr. Dot Dot Dot. And the last one, can you hear the lion's roar? Can you hear the lions? So friends, lion, you know, it's an animal. Tell me lion's roar. Shinghir Gorjun, lion's roar. Tell it acta pranirnam, but singular, pranita singular, echo. Tashatami apostrophe is used kutte body. So friends, it's all about the use of apostrophe is appropriately with singular person and animal. Now, apostrophe is and plural noun. I'm right to get a singular noun, then apostrophe. I can get the use of apostrophe in plural nouns. But before that, you, you, you must know we have two types of plural nouns. We may form plural noun in two ways. I'm other kitchen plural nouns. Normally, I'm rationally take what a thaki. Jacob singular noun is that the is jukta or plural koraja. But we have. Some exceptions too. I'm going to exception. Watch We may get some different rules too. Just for example, Apri Janan child is a singular noun. Apri ki child score a plural kurben. Durun M A N man is a singular noun. Apri ki man slagi a plural kurben. Okay, wait for that rule. Tar purbe aage cholun. Jeshokal noun gulu ke amra is jukto kore singular thake plural kori durun. If R I E N D is a singular noun. Plural ki bhabe korben at S boshiye deben friends. Jemon parent, parents, bird, birds, boy, boys. Tar amra S lagi amra plural korechi. Mone rakhte hobe apnar je plural S jukto shekhane apostrophe jonno ekta rule. Je shokol words S bihin plural tader jonno bhinno prakritir rule. Ashun S shahoje plural other khetra apni shop shomoy apostrophe s ta diben s er pore what is plural with s apostrophe chole jabe s er pichone amra purbe rules gulo te amra dekhechilam apostrophe shop shomoy s er apostrophe then s ar plural noun er khetre hobe s then apostrophe tahole apni bolchen friends association parents profession Birds, nest, boys, hostel. Tala bi lichen b o y s then apostrophe b o y s apostrophe boys balog their hostel. Okay, now so so it's all about about plural with s. Now plural without s s behind plural. Child. Child, action, shishu. Plural ki korben? Childs? No. That is children. 
similarly people is it plural or singular s ne dekhe apni abar bhabben na je singular no yes why am i saying so i got a lot of students they always say uh, the peoples of my country or in my country we have different types of peoples no why is different types of peoples uh, different types of peoples that many people is at the ace like your plural it's a supernatural now nah, people is already a plural remember people is already a plural so what I was talking there was child plural is not child's that is children check out the apostrophe is used for apostrophe yes use could be a picture in a poor apostrophe yes are up to the childish of the use for the job talking same rule child's so one is child's playground or child's care another one is children's care or children's program same thing child's care means singular action she sure children's care but other but other care or children's play playground or playroom similar thing is here api janen m a n man m a n man means action manush singular plural means no amra kokhonoi boli na je man he is a man they are mans not they are mans they are men m e n so m a n singular m e n plural men and men tar mane apostrophe chole jabe je sokol plural e s nei she khetre apnar hobe apostrophe s then women same thing amra jani a singular is w o m a n and the plural is w o m e n women tala amader hocche we mens we mens college we mens college and then people say so should be people's opinion people's ami ei people's bolte abar plural byabohar korchi na ei people's means manusher lok joner it is not plural peoples it is apostrophe s is not for plural it is for apostrophe so friends please do not use peoples uh we have different types of peoples or our peoples are no our people are is okay but when you are using uh possession for people apra manusher kono kichu odhikar ni apni kotha bolchen লোকজনের মতামত মানুষের চিন্তা চেতনা মানুষের আচার ব্যবহার লোকজনের যেমন আমরা বলি পিপলস রিপাবলিক আমাদের প্রজাতন্ত্র পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি পিপলস নট এস দেন অ্যাপোস্ট্রফি পিপল অ্যাপোস্ট্রফি এস সো ফ্রেন্ডস উই গট টু রুলস ফর প্লোরাল নাউন প্লোরাল উইথ এস প্লোরাল উইদাউট এস প্লোরাল উইথ এস এরপরে চলে যাবে অ্যাপোস্ট্রফি প্লোরাল উইদাউট এস সেক্ষেত্রে আপনার সিঙ্গুলারের মতনই অ্যাপোস্ট্রফি দেন এস তাহলে আমরা বুঝলাম অ্যাপোস্ট্রফি এস উইথ নাউন পার্সন নাউন অ্যানিম্যাল ব্যক্তির নাম সিঙ্গুলার প্লোরাল প্রাণীর নাম সিঙ্গুলার প্লোরাল ডু উই হ্যাভ এনি আদার ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি এস দ্য আনসার ইজ ইয়াস উই হ্যাভ যদি আমরা বলে থাকি শুধু ব্যক্তির সাথে অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ ইউজ করা হয়ে থাকে অথবা একটু আগে বললাম আমরা প্রাণীর সাথে ইউজ করা হয়ে থাকে ইস এ সারপ্রাইজিং উই ক্যান অলসো ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি উইথ টাইম পিরিয়ড অ্যাপোস্ট্রফি ইস উইথ টাইম পিরিয়ড আপনি টাইমের সাথে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি ইস ইউজ করতে পারেন ইস উই হ্যাভ সাম রেস্ট্রিকশন অলসো আই উইল বি টকিং অ্যাবাউট দ্য অলসো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইস টুডে টুডে নিউজ পেপার আজ নিউজ পেপার ন আমরা বলি আজকের কাগজ আজকের সেক্ষেত্রে আপনি ব্যক্তির সাথে যেমন অ্যাপোস্ট্রফি এস তার অধিকার বুঝাতে ইউজ করেছেন আপনি টাইমের সাথে ইউজ করতে পারেন চেরাইস নিউজ পেপার আজকের কাগজ আজকের খবরের কাগজ অথবা লাস্ট উইকস ল্যাসন গত সপ্তাহের পাঠ গত সপ্তাহের ল্যাসন লাস্ট উইকস ল্যাসন নেক্সট উইকস ল্যাসন অর আপনি যদি প্লোরাল ইউজ করতে চান টাইম পিরিয়ডকে যেমন আপনি বললেন লাস্ট উইক আবার বলতে পারেন টু উইকস থ্রি উইকস ফোর উইকস 
সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় দেবেন পূর্বের রুলের মতনই আপনি যে সকল প্লুরাল পাবেন এস যুক্ত সেই ক্ষেত্রে আপনি আগের মতনই হোক টাইম প্লুরাল হোক পার্সন প্লুরাল হোক অ্যানিমাল প্লুরাল দ্য রুল ইজ সেম আপনি এসের পর অ্যাপোস্ট্রফি দেবেন সো টু উইকস নোটেস আমাদেরকে অনেক সময় বাড়ির মালিকরা আমাদেরকে দিয়ে থাকে টু উইকস নোটেস ইউ আর ফায়ার্ড সো সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন টু উইকস নোটিস দেন পাচ্ছেন টোনাইটস পার্টি টোনাইটস পার্টি আজ রাতের যে পার্টি দেন ইউজ করতে পারেন থ্রি মান্থস রেস্ট থ্রি মান্থস রেস্ট সরি থ্রি মান্থস রেস্ট ইট শুড বি থ্রি মান্থস রেস্ট থ্রি মান্থস রেস্ট সো আপনি থ্রি মান্থস অ্যাপোস্ট্রফি এস যেহেতু আপনার আপনার এস যুক্ত প্লুরাল তারপর আপনি এসের পরে অ্যাপোস্ট্রফিটা ইউজ করছেন দেন দিস ইয়ার্স প্রফিট আপনি ফ্রেজের সাথে আপনি ইউজ করতে পারছেন দিস ইয়ার্স প্রফিট লাস্ট ইয়ার্স প্রফিট নেক্সট ইয়ার্স প্রফিট দিস আর অল রাইট অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট অফ ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি এস ডু নট বি অ্যাফ্রেড অফ দ্যাট দে মে বি প্রবলেম নো বাট ডিফারেন্স ইজ হিয়ার দ্যাট ইজ নট উইথ ডিকেটস অ্যান্ড ইয়ার্স আপনি যখন কোনো ডিকেটসের কথা বলছেন যেমন আপনি বললেন ইন নাইনটিস আপনি নব্বইয়ের দিকের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আপনি নাইনটি লিখতে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি এস দেবেন না নাইনটিস নো ইট শুড বি সিম্পলি নাইনটিস ওর নাইনটিন সিক্সটিস ইট ইজ নট নাইনটিন সিক্সটি দেন অ্যাপোস্ট্রফি এস নো ইট ইজ নাইনটিন সিক্সটি দেন জাস্ট এস নাইনটিন সিক্সটিস সো ফ্রেন্ডস উইথ ডিকেট অ্যান্ড উইথ ইয়ার্স স্পেসিফিক ইয়ার কিন্তু আপনি যদি বলেন লাস্ট ইয়ার নেক্সট ইয়ার টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স দেন ইউ ক্যান ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি বাট আপনি যখন স্পেসিফিক করে দিচ্ছেন নাইনটিন সিক্সটি টু থাউজেন্ড নাইনটিন ফিফটি নাইনটিন ফোরি দিস ইজ অ্যান আদার কেস ফ্রেন্ডস ডিকিড ইয়ার্সের ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করতে পারবেন না ইন রেস্ট অফ দ্য টাইমস আই মিন যে কোনো টাইম আপনি তার সাথে আপনি ইউজ করতে পারেন রুল উইল বি অ্যাজ সিমিলার অ্যাড ইট ওয়াজ ফর নাউন আই মিন সিঙ্গুলার নাউন অ্যান্ড প্লুরাল নাউন হিয়ার ইজ দ্য সেম রুল চলুন এবার জানা যাক অ্যাপোস্ট্রফি এস উইথ টু নাউন্স দুটো নাউনের সাথে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস কীভাবে ইউজ করব দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল রিমু অ্যান্ড তিশাস রুম আপনাকে এর পূর্বে জানতে হবে আপনি যখনই দুটো নাউনের সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করছেন আগেই ক্লিয়ার হতে হবে আপনি কি দুজনের একটা অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছেন কিনা ধরুন ধরুন হিয়ার্স আ রুম একটা রুম এই রুমটা দুজনের তারা দুজনের একটা রুম সেক্ষেত্রে আপনি লাস্ট নাউনের পর অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করবেন যেমন আপনি বললেন আকাশ অ্যান্ড জাহিদস কার আকাশ অ্যান্ড জাহিদস কার এখানে আপনি আকাশ এবং জাহিদ তাদের দুজনের একটা কারের কথা বলছেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দেখুন নাউন সিঙ্গুলার কারণ তারা দুজন মিলেই এই রুমটা ইউজ করছে দুজনের একটা রুম অ্যান্ড রিমেম্বার ইউর ভার্বস অলসো শুড বি সিঙ্গুলার আপনাকে বারবো কিন্তু ইউজ করতে হবে ইজ কারণ এখানে দুজন মিলে একটা রুম সে জন্য ভার্ব সিঙ্গুলার নেক্সট রুম নাইমস অ্যান্ড অনিমস রুম যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে নাইমেরও একটা রুম আছে অনিমেরও একটা রুম তাহলে আলটিমেটলি কয়টা রুম হচ্ছে টু রুমস তার মানে আপনি আর রুম লিখতে পারবেন না আপনাকে এখানে লিখতে হবে রুমস সো ফ্রেন্ড রিমু অ্যান্ড টিশাস রুম ইট মিনস টু নাউন্স বাট অবজেক্ট তাদের রুম কিন্তু সিঙ্গুলার সেই জন্য আপনি কি করেছেন শেষের নাউনের সাথে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করেছেন আর এখানে দেখা গেল দুজনেরই রুম নিয়ে আপনি কথা বলছেন আপনি নাইমের রুম নিয়েও কথা বলছেন অনিমের রুম নিয়েও কথা বলছেন তাহলে নাইমস অ্যান্ড অনিমস রুমস অ্যান্ড দ্য ভার্ব অফ কার্স আর আপনার ভার্বটা প্লোরাল হয়ে গেল কারণ এখানে আপনার দুজনেরই বা জিনিস একটা আর এখানে দুজনেরই আলাদা আলাদাভাবে সেক্ষেত্রে আপনার নাউন অফ প্লুরাল হয়ে গেল এবং দুজনের সাথে আপনি অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করলেন সো ফ্রেন্ডস ইস দ্য ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি উইথ টু নাউন্স নাও ইস টাইম টু থোক ওয়ের নট টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি এতক্ষণ কথা বললাম ওয়ের টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় কোথায় আপনি অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করবেন নাও উই শ্যাল বি থোকিং অ্যাবাউট ওয়ের নট টু ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি আমরা কোথায় কোথায় অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করব না চলুন উদাহরণটা দেখা যাক নাদিম স্কুল নাদিম স্কুল নাদিম একজন ব্যক্তির নাম অ্যাপোস্ট্রফি এস হয়ে গেল নাদিমের বিদ্যালয় নাদিমের স্কুল নাদিমস স্কুল 
আমরা একটু আমরা রুলে আলোচনা করেছিলাম ব্যক্তির নাম ব্যক্তি অর প্রাণী অর টাইম এই তিনটা ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফিয়াস ইউজ করেছিলাম হোক সিঙ্গুলার এবং হোক প্লোরালের ক্ষেত্রে এখন আমরা যেতে পারি একই কথাই নাদিমস একটা ব্যক্তির সাথে আমরা অ্যাপোস্ট্রফিয়াস ইউজ করেছি সিমিলারলি রাইস দেখুন রাইসও কিন্তু একটা নাউন একটা নাম কিন্তু ব্যাপারটা হলো ব্যক্তি অথবা প্রাণী না বস্তুর সাথে আমরা তুলনা করতে পারি তাহলে আপনি রাইসেস প্রাইস আপনি নাদিমস স্কুল নাদিমের বিদ্যালয় যেভাবে ব্যবহার করেছেন আপনি কি রাইসেস প্রাইস ইউজ করতে পারবেন চালের দাম ন আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন না সো ফ্রেন্ডস আপনি বস্তুর সাথে বস্তু নির্দেশক যতগুলো জিনিস পাবেন ইন অ্যানিমেট অবজেক্টস ইন অ্যানিমেট থিংস যেটা প্রাণহীন জিনিস তার ক্ষেত্রে যেমন আপনি বললেন ক্লাসরুম টেবিল চেয়ার অর অর আপনি বললেন যেমন ওয়াথার যে সকল জিনিসগুলি নাউন বাট নট অ্যানিমেট এগুলো প্রাণ নেই এগুলো ইন অ্যানিমেট প্রাণহীন সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস ইউজ না করে সেক্ষেত্রে আপনি অফ ইউজ করবেন তাহলে রাইসেস প্রাইস না বলে আপনি বলতে পারেন প্রাইস অফ রাইস প্রাইস অফ রাইস আপনি জানেন সো দিস ইজ প্রাইস অফ রাইস অফ প্রেপোজেশন এটাও আমরা জানি পজিটিভের কাজ করে থাকে অধিকার নির্দেশ করতে কাজ করে থাকে তাহলে প্রাইস অফ রাইস রাইস এর প্রাইস রাইস এর প্রাইস সো ফ্রেন্ডস আপনি ওই ইউজ করতে পারতেন যদি সেটা কোনো ব্যক্তি হতো যেহেতু ব্যক্তি না সব সময় আপনি বস্তুর জাতীয় যদি কোনো নাউনের সাথে অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি অফটা ইউজ করবেন অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস ইউজ না করে তাহলে বস্তুর সাথে অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস হবে না সেক্ষেত্রে অফ ইউজ করে আপনি সেম মিনিং প্রকাশ করতে পারেন চালের দাম তার মানে দাম অফ প্রাইস প্রাইস অফ প্রাইস ওকে সেকেন্ড রোল ইজ হিয়ার ইজ আ পেন হিয়ার ইজ আ পেন ইটস ইয়র্স এটা আপনার ইট ইজ ইয়র্স আমরা জানি ইয়র্স এটাকে ডাবল পজিটিভ বলা হয়ে থাকে ইয়র্স আওয়ার্স হার্স দেয়ার্স এই ধরনের ওয়ার্ডসগুলো ডাবল পজিটিভগুলোর ক্ষেত্রে কখনোই আপনি অ্যাপোস্ট্রোফি এস ইউজ করবেন না সিম্পলি ইয়র্স ইটস ইয়র্স দেখুন এখানে ইটস ইট ইজ কন্ট্রাকশন কিন্তু ডাবল পজিটিভের ক্ষেত্রে আপনি আবার বলছি ইয়র্স আওয়ার্স হার্স দেয়ার্স এদের ক্ষেত্রে এবং ইটস এদের ক্ষেত্রে আপনি কখনোই অ্যাপোস্ট্রোফি এস ইউজ করবেন না হ্যাঁ আপনি অ্যাপোস্ট্রোফি এস ইউজ করতে পারেন যদি আপনি কন্ট্রাকশন বুঝান যেমন আওয়ার্স সেক্ষেত্রে আপনি বুঝেছেন আওয়ার ইজ সেক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন আমাদের অর্থে আওয়ার্স ইউজ করবেন ডাবল পজিটিভ হিসেবে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপোস্ট্রোফি এস ইউজ করবেন না পরেরটা দেখুন জাস্ট ফর এক্সাম্পল উই লিভ ইন বাংলাদেশ ইটস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি সো ইটস অ্যান্ড এখানে ইটস বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে ইট ইজ কন্ট্রাকশন ফর ইট ইজের সংক্ষিপ্ত রূপ ইটস কিন্তু ইটসটা যখন আসবে পজিটিভ প্রনাউন হিসেবে আমার পজিটিভ প্রনাউন ইটস হতে পারে আপনি দিলেন আওয়ার্স ইয়র্স এই ধরনের কথাগুলি যখন বলবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস দেবেন না সো ইটস আ ফুল প্রনাউন এটা একটা প্রনাউন পজিটিভ প্রনাউন এটার জন্য অ্যাপোস্ট্রোফিয়াসের দরকার নেই এটা পুরো একটা অর্থ ইহার আর এখানে হলো ইহা হয় বা এটি হয় এটি হয় ইহার সৌন্দর্য ইহার সৌন্দর্য ইটস বিউটি ইটস প্রাইস ইটস অ্যাট্রাকশন ইটস ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট ইটস ইটস ফিনিশিং ইটস আই মিন আপনি ইহার অর্থে যতগুলি অর্থ ইউজ করবেন ইহার অর্থে ইহার দাম ইহার ইহার অথবা এটার আপনি যেটাই বলেন ইহার দাম এটার দাম ইটস প্রাইস ইটস বিউটি ইটস ইফেক্ট ইটস ব্যাড ইফেক্ট আপনি যে সকল ক্ষেত্রে ইউজ করেন এক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস ইউজ করবেন না সো ফ্রেন্ডস আমরা পেলাম বস্তু জাতীয় নাউনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস ইউজ করব না সেক্ষেত্রে আমরা অফ ইউজ করব 
আমরা পাচ্ছি আমাদের যত প্রকারের পজিটিভ প্রোনাউন পাবো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করব না এটাও সেম রুল তাহলে আমরা পেলাম এই দুই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করছি না সো ফ্রেন্ডস আই হ্যাভ কাভার্ড অলমোস্ট এভরিথিং অন দ্য ইউজ অফ অ্যাপোস্ট্রফি আই হোপ ইউ গট মি ক্লিয়ারলি or if you think you are in any confusion on any rule feel free to write your comment in my comment box before that please don't forget to subscribe the channel if i am doing any benefit for your english improvement thank you very much goodbye